दोस्तों स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा YouTube चैनल लिंक टू माइंड इस चैनल में आपको मिलेगी बी एस सी मैथमेटिक्स की सारी वीडियोस तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो कल टॉपिक कैलकुलस टॉपिक सेवन एस एम टोर्स फॉर रिपीटेड वैल्यू ऑफ एम दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने देखा था एस एम टोर्स देखा था कैसे किसी कर्व के लिए इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम एस एम टोर्स पता करते थे लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या होगा हम पिछले वीडियो में जब बात किए थे तो हम, हमारे पास जो एम की वैल्यू थी एम की जो वैल्यू थी वो थी वन माइनस वन माइनस वन बाई टू इसमें तीनों वैल्यूज क्या थी अलग अलग थी लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर रिपीटेड वैल्यू ऑफ एम मान लीजिए एम की कोई भी वैल्यू रिपीट हो गई मान लीजिए एक की वैल्यू आई वन टू टू इस तरीके से मिल गई कोई भी एक वैल्यू रिपीट हो गई तो हम कैसे एस एम टोर्स फाइंड करेंगे जैसे मान लीजिए एम की वैल्यू हो सकती है वन माइनस वन माइनस वन कुछ भी हो सकती है दोस्तों तो रिपीटेड वैल्यू के लिए हम कैसे पता करेंगे एस एम टोर्स आज की वीडियो में हम देखेंगे तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं फिर कैसे हम किसी भी रिपीटेड वैल्यू ऑफ एम के लिए एस एम टोर्स पता करते हैं दोस्तों दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन दिया है वाई क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस नाइन एक्स वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन ये इक्वेशन जो है एक कर्व का इक्वेशन है दोस्तों हमको पता करना है सेमटोर्स तो दोस्तों हम पहले क्या पता करेंगे हमने पिछले वीडियो में बात किया हुआ है हम पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पहला हमारा जो मेथड होता है देखिए प्रोसेस पिछले जैसे सेम रहेगा m की वैल्यू के लिए सिर्फ पैरेलल वैल्यू ऑफ जो हमारे पास आएगा रिपीटेड वैल्यू ऑफ m जिसमें हमको दो पैरेलल एस एम टोर्स मिलते हैं अगर m की वैल्यू रिपीट है तो दो पैरल एस एम टोर्स मिलेंगे एम तो वैल्यू हम पिछले मेथड से जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे बस बट क्या होगी सी की जो वैल्यू होगी उसमें बस थोड़ा सा चेंजेस होता है तो पहले चले देखते हैं एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पिछले वीडियो में जैसे किए थे पुट हमको पहले तो देखना है एन क्या है यहाँ पे हाइयर ऑर्डर एन क्या है हमारे पास देखिए आप देखेंगे मैक्सिमम थ्री ऑर्डर का है इक्वेशन जो है तो यहाँ पे लिखेंगे एन इज इक्वल टू थ्री अब हमको क्या निकालना है हम पुट करेंगे पुट पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू एम हमको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसको हम बोलेंगे इस पूरे टर्म को जो हम करेंगे फाइव एन एम बोलते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं फाइव थ्री एम हमने ये निकाल रहे हैं अब यहाँ पे पुट कीजिए यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ होगा m हमको यहाँ मिलेगा m क्यूब ये हमको मिला m क्यूब देखिए माइनस फाइव यहाँ वन यहाँ m तो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिए फाइव एम स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए एट एम एक्स की वैल्यू एक्स की जगह वन क्योंकि देखिए टू प्लस वन ये थ्री टोटल टर्म थ्री हो गया वन प्लस टू टोटल टर्म का पावर पावर जो डिग्री हो जाएगी उसकी थ्री हो जाएगी यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस ये देखिए टू दो टर्म है यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है यहाँ भी दो सब जगह अब यहाँ एक है एक है तो अब इससे हमको कोई मतलब नहीं हमको बस यहाँ से मतलब है जहाँ पे पावर थ्री रहता है वहीं पे हम सिर्फ सिर्फ क्या करेंगे एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू एम पुट करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आई अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बात किया हुआ है इसको हम इक्वेटेड टू जीरो लिखते हैं और एम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं चलिए देखते हैं एम इक्वल टू किसके लिए जीरो होता है मान लीजिए एम वैल्यू हम वन पुट किए तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास वन माइनस फाइव प्लस एट माइनस फोर ये हो गया नाइन एट प्लस वन नाइन नाइन माइनस नाइन जीरो तो एम इक्वल टू वन के लिए ये टर्म जीरो हो जा रहा है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं देखिए अब हम क्या करेंगे इस टोटल टर्म को एम माइनस वन से डिवाइड करेंगे टोटल टर्म को क्या करेंगे एम माइनस से डिवाइड हो जाएगा एम माइनस से हमने इस टोटल टर्म को डिवाइड किया देखिए ये जो टर्म लिखा है हमारे पास एम क्यूब माइनस प्लस एट एम माइनस फोर इस टर्म को डिवाइड करेंगे फिर जो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म बन जाता है एम की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हमने बात की हुई है चलिए डिवाइड करते हैं हमें मिलेगा यहाँ पे एम स्क्वायर ये लिखूंगा मैं एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर ये हो गया हमारे पास प्लस प्लस माइनस ये हो जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस ये मिलेगा माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एट एम अब देखिए क्या मिलेगा माइनस फोर माइनस फोर एम माइनस फोर एम हम लिखेंगे ये माइनस फोर एम स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस फोर एम हो गया ये हो गया प्लस ये माइनस ये कैंसिल यहाँ देखिए यहाँ बचेगा हमारे पास फोर एम यहाँ माइनस फोर प्लस फोर से मल्टीप्लाई करते हैं हम हम इसे प्लस फोर से कर लेते हैं हमें मिल जाएगा फोर एम माइनस फोर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ये जीरो जीरो तो दोस्तों देखिए हमने इस तरीके से डिवाइड किया हमारे पास जो वैल्यू आई एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर ये वैल्यू से हम इसको मल्टीप्ला
एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अब देखिए एक वैल्यू तो मिल गई एम इज इक्वल टू वन दूसरी वैल्यू के लिए करेंगे एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अब इसे तोड़ लेते हैं स्प्लिट इन मिलिटम हमको पता है कैसे यूज करते हैं चलिए तोड़ते हैं इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए एम स्क्वायर माइनस टू एम एंड माइनस टू एम फोर एम स्क्वायर भी बन जाएगा इस तरीके से हमने तोड़ लिया इसके माइनस फोर एम भी आ जाएगा ये देखिए फोर एम स्क्वायर भी बन जाता है अब यहाँ पे हम m कॉमन लेते हैं m माइनस टू यहाँ माइनस टू कॉमन लेते हैं m माइनस टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m माइनस टू एंड m माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और m की जो वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू टू एंड m इज इक्वल टू टू दो वैल्यू आई हमारे पास दोस्तों देखिए एम की यहाँ रिपीटेड वैल्यू आ गई तो टोटल वैल्यू कितनी आई हमारे पास एम की एम की वैल्यू आई हमारे पास आएगी हमारे पास वन टू टू हमारे पास m की वैल्यू आई वन टू टू तो देखिए दोस्तों यहाँ पर m की दो रिपीटेड वैल्यू आ गई एक आ गई टू एंड दूसरी भी टू हो गई तो देखिए वन के लिए तो होता तो हम निकाल लेते हैं लेकिन टू और टू दो रिपीटेड वैल्यू है अगर हमने इस रिपीटेड वैल्यू के लिए c निकालने की कोशिश की उस पिछले फॉर्मूले से तो वो हम आपको नॉट डिफाइन मिलेगा इसीलिए हम अब c कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं कैसे हम c निकालेंगे रिपीटेड वैल्यू के लिए दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ आप इसे नोट कर लीजिएगा चलिए दोस्तों अब देखते हैं कैसे हम सी का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों हमने निकाला था एम की वैल्यू वन टू एंड टू तो अब देखिए दो रिपीटेड वैल्यू है तो हम सी की वैल्यू को एक फार्मूला होता है हमारे पास इस तरीके से लिखते हैं सी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल फाइव डबल डैश एन एम प्लस सी स्क्वायर फाइव एन माइनस वन देखिए यहाँ पे अगर आपने टू फैक्टोरियल लिखा है तो यहाँ पावर टू है यहाँ डबल डैश है याद रखिए अब यहाँ देखिए क्या होगा यहाँ सी है पावर वन है तो यहाँ वन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं वन डैश एन माइनस वन वन भी माइनस हो गया अब यहाँ देखिए यहाँ फाइव है यहाँ डेस्क कम होते जा रहा है फाइव एन माइनस टू एम नॉर्मल है दोस्तों इस तरीके से फॉर्मूला बढ़ते जाता है हमको कहाँ तक निकालनी रहती है जहाँ तक हमको एक वैल्यू ना मिल जाए मीन्स फाइव वन ना मिल जाए तब तक के लिए तो दोस्तों चलिए पहले देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे ये जो टर्म हमारे पास दिया हुआ है इस, इस टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले तो चलिए ये वाला टर्म निकाल लेते हैं हमारे पास m की वैल्यू तो दी हुई है तो हम यहीं से निकाल सकते हैं चलिए यहाँ से पहले हम m डैस निकाल दें देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं और मैं एक फॉर्म से लिख देता हूँ n की वैल्यू पुट करके तो हमारे पास यहीं पे पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास थ्री है फाइव थ्री है इसमें देखिए थ्री माइनस वन ये हो जाएगा हमारे पास टू ये हो जाएगा हमारे पास थ्री माइनस ये हो जाएगा वन इसका मतलब आपको समझना होगा देखिए फाइव डबल डैश थ्री एम का मतलब क्या है जो फाइव थ्री एम हमारे पास है ये वैल्यू है इसका हम दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे दो बार डिफ्रेंशिएशन तो हमारे पास क्या मिलेगा चलिए पहले वैल्यू निकालते हैं देखिए हमारे पास दो बार डिफ्रेंशिएशन करने पे एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको क्या मिला ये देखिए थ्री एम थ्री एम स्क्वायर माइनस टेन एम और यहाँ मिल जाएगा प्लस एट अब देखिए एक बार और करना है हमको फाइव डबल डैश थ्री एम हमको क्या मिलेगा हमको मिलेगा सिक्स एम माइनस टेन ये वैल्यू हमने निकाल ली एक वैल्यू तो निकल गई अब इस वैल्यू को निकालना है मैंने पिछले वीडियो में बात किया हुआ था कि कैसे ये निकाला जाता था अब आपको यहाँ पे ऐसा दो पावर वाला टर्म ढूंढना है और उसमें आपको क्या करना है एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू एम सब्सिट्यूट करना है तो चलिए हम निकालते हैं ये वाला टर्म को फाइव टू डैश फाइव पहले फाइव टू एम निकालना पड़ेगा हमको उसके लिए फाइव टू एम कैसे निकालेंगे इस टर्म में देखिए जो दो टर्म वाले हैं दो स्क्वायर ये टर्म देखिए इसमें दो पावर डिग्री है तो हमको यहाँ पे क्या पुट करना है एम पुट करना है तो हो जाएगा माइनस थ्री एम स्क्वायर और दो वाले टर्म कहाँ हैं ये देखिए वन प्लस वन ये टोटल के टर्म दो हो गए तो हमको यहाँ मिलेगा प्लस नाइन एक्स की जगह वन वाई की जगह एम तो नाइन एम मिला हमको ये भी हमारे पास दो टर्म देखिए तो हमको मिलेगा माइनस सिक्स माइनस सिक्स एक्स की वैल्यू वन और दो टर्म नहीं है ये टर्म मिल गया अब देखिए हमको फाइव डैश निकालना है वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में क्या मिलेगा माइनस सिक्स एम प्लस नाइन ये हमने दो दो टर्म निकाल दिया देखिए एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया ये दो टर्म हमने निकाल लिया अब हमको ये निकालना है फाइव वन एम फाइव वन एम का मतलब क्या है ऐसा वन डिग्री वाले टर्म में आपको ढूंढना है देखिए ये वन है ये वन यहाँ पर आप एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू एम पुट करना है इसका मतलब ये होता है चलिए यहाँ पर देखिए फाइव वन एम निकालते हैं तो वन डिग्री वाले टर्म देखिए कहाँ पे है ये देखिए वाई इक्वल टू वन है तो हमको यहाँ पे वाई की जगह एम पुट करनी है तो हो जाएगा टू एम और देखिए वन वाला ये भी है वन डिग्री वाले तो मिल जाएगा माइनस टू 
माइनस टू केवल मिलेगा एक्स की जगह वन पुट करना है सिमिलर ऐसे ही निकाला जाता है दोस्तों देखिए कैसे हम निकालते हैं फाइव टू एम फाइव वन एम इस तरीके से ही निकाला जाता है आपको इसका टर्म देखना है कि टोटल डिग्री का जो इसका डिग्री देखना है इस टर्म का कि कितने डिग्री का है ये टू है ये देखिए वन प्लस वन ये टोटल टू हो गया ऐसा दोनों टर्म को जोड़ के देखा जाता है तो इस तरीके से हम निकालते हैं अब इसकी वैल्यू हम इसमें फॉर्मुला में पुट करते हैं चलिए पुट करते हैं देखिए क्या आता है सी के तो ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन टू फाइव डबल डैस थ्री एम की वैल्यू देखिए हमने ये निकाली है हमको मिला क्या हमको मिला है सिक्स एम माइनस टेन ये मिल गया वैल्यू हमको अब देखिए और क्या मिलेगा ये वाला टर्म देखिए प्लस सी प्लस सी और फाइव डैस एम की वैल्यू हमने निकाली है देखिए हमारे पास मिला माइनस सिक्स एम प्लस नाइन माइनस सिक्स एम प्लस नाइन और देखिए प्लस ये हो गया हमारे पास मिलेगा प्लस नाइन तो प्लस नाइन के लिए देखिए क्या करना है आपको आ, नहीं प्लस नाइन नहीं यहाँ देखिए फाइव वन एम फाइव वन एम के लिए आपको मिला ये टर्म देखिए तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्लस टू एम माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अब क्या करना है यहाँ टू फैक्टोरियल देखिए टू फैक्टोरियल का आप टू भी लिख सकते हैं टू इंटू वन कोई प्रॉब्लम नहीं है अब देखिए आपको एम की कौन से वैल्यू के लिए कैलकुलेट करनी है पहले तो आप एम इज इक्वल टू देखिए टू रिपीटेड वैल्यू है तो एम इज इक्वल टू टू के लिए आप कैलकुलेट करेंगे कि क्या आता है हमारे पास फॉर्मूला में तो चलिए पहले एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू के लिए टू के लिए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं चलिए एम की वैल्यू टू पुट कीजिए तो सिक्स टू जो क्या हो जाएगा ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस टेन टू देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा हम पुट करते हैं यहाँ पे एम इज इक्वल टू फोर यहाँ लिख लेता हूँ मैं देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे फोर फोर एम इज इक्वल टू टू पहले हम टू के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं तो एम इज इक्वल टू टू के लिए क्या हो जाएगा सिक्स टू जै ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस टेन टू तो यहाँ पे मिल जाएगा सी स्क्वायर अपॉन टू इन टू टू प्लस सी अब यहाँ पुट कीजिए टू ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व और प्लस नाइन है तो हमको क्या मिलेगा माइनस थ्री तो इन टू माइनस थ्री यहाँ सी है यहाँ देखिए क्या मिलेगा टू टू जब फोर फोर माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ये टर्म आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ देख लीजिए टर्म को इसे नोट कर लीजिए अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं देखिए क्या मिलेगा हमको हमको टू टू कैंसिल हो जाएगा हमको मिला सी स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा माइनस थ्री सी और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो देखिए एक क्वाडिटी की क्वेश्चन बन गया अब इसको सॉल्व करना हमको आता है चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको तो दोस्तों देखिए हमने ये क्वाडिटी की क्वेश्चन हमें निकाला देखिए हम रिपीटेड वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाए हैं जो मैंने पहले फॉर्मूला बताया आपको रिपीटेड वैल्यू के लिए बताया है टू के लिए बताया है हमारी एम की जो वैल्यू आई थी वो आई थी वन टू एंड टू तो पहले हम टू के लिए देख रहे हैं याद रखिए टू के लिए देख रहे हैं वन के लिए आपको वही पिछला फॉर्मूला लगेगा उसको हम लास्ट में बात करेंगे पहले देखिए ये फॉर्मूला है अभी से आप स्प्लिट इन मिली टर्म जैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए आप इसको मैं यहाँ लिखता हूँ देखिए ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस थ्री सी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इसको स्प्लिट कीजिए ये हमको मिलेगा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस तो हमको चाहिए प्लस ना तो ये हो जाएगा माइनस टू सी और माइनस सी प्लस टू देखिए तो माइनस सी सी हो जाएगा और ये प्लस टू सी स्क्वायर भी हो गया जीरो अब देखिए आप सी कॉमन लीजिए सी माइनस टू माइनस वन कॉमन लीजिए सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो आपको मिलेगा सी माइनस वन एंड सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन एंड टू तो देखिए दोस्तों हमारे पास सी की दो वैल्यू आई क्यों आई दो वैल्यू क्योंकि हमारे पास एम की दो रिपीटेड वैल्यू थी याद रखिए टू एंड टू तो इसके लिए हमारे पास वन एंड टू करके हमारे पास दो क्या आई सी की वैल्यू आई इस तरीके से हम रिपीटेड वैल्यू के लिए सी की इस तरीके से हम निकाला करते हैं देखिए सी की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं अब देखिए फॉर हमने ये देखा था फॉर एम इक्वल टू टू अब देखिए फॉर फॉर एम इज इक्वल टू वन फॉर एम इज इक्वल टू वन के लिए हमारा वही पिछला फॉर्मुला जो हम पिछली क्लास में बात किया था जो रिपीटेड वैल्यू नहीं है आप पिछले उसी फॉर्मुला से निकाल सकते हैं सी इज इक्वल टू माइनस फाइव टू एम अपॉन फाइव थ्री डैश एम आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला हमने पिछले फॉर्म पिछले में भी यूज़ किया है पिछले क्लास टॉपिक जो हमारा था टॉपिक सिक्स इसमें यूज़ किया है अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे टू एंड थ्री मिल जाती तो आपको सिमिलरली एम इक्वल टू वन टू थ्री इसी के लिए आप इससे निकाल सकते थे लेकिन रिपीटेड थी इसलिए टू के लिए इस तरीके से निकालेंगे और जो रिपीटेड नहीं है वैल्यू उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं माइनस तो फाइव हमने निकाला हुआ था चलिए एक बार फिर से यहाँ निकाल लेंगे मैं इसे रफ कर देता हूँ देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्या मिलेगा हमको हमको चाहिए माइनस फाइव टू एम तो
फाइव टू एम सेकेंड पावर वाला तो हमको ये मिला था हमको मिला था माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस नाइन एम माइनस सिक्स हमको ये टर्म मिला था तो ये टर्म हमको यहाँ लिखना पड़ेगा ये तो हो गया और देखिए फाइव थ्री डैस एम जो फाइव थ्री डैस हमने ये निकाला इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन तो हम मिलेगा ये हो जाएगा थ्री एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस एट ये दोनों टर्म हैं अब हमको क्या करना है इसका डिवीजन करना चलिए इसका डिवीजन करते हैं देखिए तो हमको c इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ये मिलेगा ये माइनस में यहाँ लिख देता हूँ बाहर ये हो जाएगा माइनस थ्री एम स्क्वायर प्लस नाइन एम माइनस सिक्स अपॉन ये मिलेगा थ्री एम स्क्वायर प्लस टेन एम ये मिला हमारे पास टेन एम प्लस एट ये टर्म मिला अब देखिए हमको किस m की वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है एम इज इक्वल टू वन के लिए तो यहाँ लिखेंगे फॉर एम इक्वल टू वन के लिए तो मैंने पहले लिखा है तो डायरेक्ट एम की वैल्यू पुट कर लीजिए वन तो हमको मिलेगा थ्री माइनस थ्री एम एम वन स्क्वायर वन होता है ये हो जाएगा प्लस नाइन माइनस सिक्स अपॉन यहाँ मिलेगा थ्री प्लस टेन प्लस एट इज इक्वल टू इसे सॉल्व कीजिए क्या मिलेगा आपको देखिए ये टर्म हमको मिलेगा ये हो गया देखिए ये हो गया माइनस नहीं है तो टोटल टर्म जीरो हो गया जीरो अपॉन कुछ भी तो ये हो गया जीरो हमें क्या मिल रही है हमें मिल रही है सी की वैल्यू सी की वैल्यू जीरो मिल रही है फॉर एम इज इक्वल टू वन के लिए दोस्तों तो दोस्तों देखिए हमको ये, ये सी की वैल्यू मिल गई है अब चलिए मैंने इसे रफ कर दिया है अब देखिए हमारे पास सी की जो वैल्यू आई है क्या क्या आई है देखिए फॉर फॉर एम इज इक्वल टू वन के लिए हमने निकाला था जीरो सी इज इक्वल टू जीरो आई है और रिपीटेड वैल्यू के लिए मैंने क्या निकाला था एम इज इक्वल टू टू के लिए क्या निकाला था रिपीटेड वैल्यू के लिए टू कामा टू लिख सकते हैं तो हमारी सी की वैल्यू आई थी वन कामा टू इस तरीके से आई थी अब आपको डायरेक्ट क्या करना है इक्वेशन फॉर्मेट करना है एस एस एम टोर्स निकाला एस एम टोर्स मैंने पिछली क्लास में बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन जस्ट लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपको बस वैल्यू पुट करनी है फॉर एम इज इक्वल टू वन के लिए देखिए क्या होगा ये हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू इसके लिए हम हमारे पास ये टर्म मिला देखिए सी जीरो तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स बस वाई इक्वल टू एक्स हमारा क्या हो गया इक्वेशन ये एस टोर्स हो जाएगा ये हो गया पहला एस टोर्स अब दूसरा सेम टोर्स निकालते हैं इसके लिए देखिए तो लिखेंगे फॉर एम इक्वल टू टू एन सी इज इक्वल टू वन के लिए लिख लेते हैं पहले तो हमारा दूसरा सेम टोर्स आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स हो जाएगा टू एक्स एंड प्लस सी मीन्स प्लस वन ये हो गया दूसरा सेम टोर्स एक और सेम टोर्स होगा फॉर एम की वैल्यू तो टू रहेगी सेम देखिए एम की वैल्यू तो टू रहेगी और एन सी की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू भी टू रहे तो हमारे पास एस एम टोर्स मिलेगा तीसरा एस एम टोर्स देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स मीन्स टू एक्स प्लस सी मीन्स प्लस टू तो इस तरीके से हमने दोस्तों तीन एस एम टोर्स निकाले देखिए हमारे पास तीन एस एम टोर्स आए हैं ये देखिए पहला एस एम टोर्स दूसरा एस एम टोर्स एंड तीसरा एस एम टोर्स तीन एस एम टोर्स मिले हमने इस तरीके से हमने रिपीटेड वैल्यू ऑफ m के लिए स्लोप के लिए रिपीटेड वैल्यू ऑफ स्लोप के लिए इस तरीके से हम एस एम टोर्स निकालते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रिपीटेड वैल्यू नहीं है m इक्वल टू मान लीजिए हमारे पास यहाँ था m इज इक्वल टू वन टू एंड टू तो याद रखिए हम यहाँ पे हमारे पास रिपीटेड वैल्यू जो वन है उसकी रिपीटेड वैल्यू नहीं है तो हम पुराने फॉर्मूला जो यूज किए हैं c का उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे और रिपीटेड वैल्यू है तो मैंने अभी आज का बताया जो फॉर्मूला उस तरीके से यूज करेंगे तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक ले जाए जय भारत